ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് സപ്പോസ് ദി സൈമൺ കമ്മീഷൻ സൈമൺ കമ്മീഷനെ എതിർക്കുന്ന പ്രകടനക്കാർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിസൈഡഡ് ടു സെൻഡ് എ കമ്മീഷൻ ഹെഡഡ് ബൈ ലോർഡ് സൈമൺ ടു ഡിസൈഡ് ഇന്ത്യസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഭാവി രാഷ്ട്രീയമായ ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന സൈമൺ പ്രഭു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മീഷനെ അയക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ദ കമ്മീഷൻ ഹാഡ് നോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രതിനിധികളും അതിലില്ല കംപ്ലീറ്റ് വിദേശികളാണ് ദ ഡിസിഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ ഔട്ട്റേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ബോയ്കോട്ട് ദ കമ്മീഷൻ വെൻ ദി കമ്മീഷൻ അറൈഡ് ഇറ്റ് വാസ് മെറ്റ് വിത്ത് ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻസ് വിത്ത് ബാനർ സെയിങ് സൈമൺ ഗോബായ്ക്ക് സൈമൺ ഗോബായ്ക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബാനറും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള യാതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വല്ല പ്രതി ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ ആരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ കംപ്ലീറ്റ് വിദേശികളെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേ കാർഡ് പിടിച്ച് വരുന്ന കമ്മീഷനോട് ഗോബായിക്ക് പറയുന്നത് ദ ഡിക്കേഡ് ക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ദി കോൺഗ്രസ് റിസോൾവിങ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അണ്ടർ ദി പ്രസിഡൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതായത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജിന് വേണ്ടി അതായത് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടാൻ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് അതായത് സ്വരാജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വാസ് ഒബ്സേർവ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഓൾ ഓവർ ദി കൺട്രി അതോടൊപ്പം തന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് രാജ്യത്തുടനീളം എന്താ ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു നമുക്കറിയാം ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ എങ്കിൽ അന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായിട്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ ആചരിച്ചു ഇറ്റ് എക്സ് എ ലൗഡ് വോയിസ് ടു മേക്ക് ദി ഡെഫ് ഹെയർ ഇൻ ഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് അതായത് ബദിരരെ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് വലിയ ശബ്ദം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം അന്ന് മുഴക്കിയത് റവല്യൂഷണറി നാഷണലിസ്റ്റ് സജ്ജാസ് ഭഗത് സിംഗ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് സുഖ്ദേവ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് വാണ്ടഡ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി കൊളോണിയൽ റൂൾ ആൻഡ് ദ റിച്ച് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ക്ലാസസ് ത്രൂ എ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഭഗത് സിംഗ് അതുപോലെ ചന്ദ്രശേഖര ആസാദ് സുഖദേവ് മുതലായ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം വിപ്ലവ ദേശീയവാദികളാണ് അവർ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരും എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സമരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും ഈ വിപ്ലവത്തിലൂടെ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ സമ്പന്ന വർഗ്ഗങ്ങളെയും തൊഴിലാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെതിരെയൊക്കെ പോരാടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു ഫോർ ദീസ് പർപ്പസ് ദേ ഫൗണ്ടഡ് ദ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഉടലെടുത്താണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ എച്ച് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അറ്റ് ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്ല ഇൻ ഡൽഹി ഓൺ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഭഗത് സിംഗ് ആസാദ് രാജഗുരു അസാസിനേറ്റഡ് സോണ്ടേഴ്സ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഹു വാസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി ലാത്തി ചാർജ് ദാറ്റ് ഹാഡ് കോസ്ഡ് ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ലാല ലജപത് റായ് ആ സമയത്ത് ലാല ലജപത് റായിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ലാത്തി ചാർജ് അന്നൊരു ലാത്തി ചാർജ് നടന്നു അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭഗത് സിംഗ് ആസാദ് രാജ്ഗുരു എന്നിവർ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്തു കൊലപ്പെടുത്തി ഓൺ എയ്ത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഭഗത് സിംഗ് ആൻഡ് ബി കെ ദത്ത് ത്രൂ എ ബോംബ് ഇൻ ദി സെൻട്രൽ രജിസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ദ എയിം 
ഇവരുടെ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അല്ലെ ഈ രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്ന ഈ ബഹളങ്ങളും കലാപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ തെരുവിലിറങ്ങി പോരാടുമ്പോഴും ഒന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ബധിരരായതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവരായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ബോംബ് എറിഞ്ഞതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങൾക്ക് അധികാരപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിലനിൽപ്പില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ വന്ന് വിദേശ ഗവൺമെൻറ് വന്ന് നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് സുഖ്ദേവ് ആൻഡ് രാജഗു രാജഗുരു വെയർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി തേർഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഭഗത് സിംഗ്സ് ഏജ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാസ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി ത്രീ വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഭഗത് സിംഗിനെ അവർ കൊന്നത് അല്ലേ അതായത് വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം ഭഗത് സിംഗിനോടൊപ്പം തന്നെ സുഖദേവ് രാജഗുരു കാരണം ഈ ബോംബ് എറിഞ്ഞവരായിരുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരെയും പിടിക്കുകയും ട്വൻറ്റി തേർഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ അവരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ദ മാർച്ച് ടു ദണ്ടി ദണ്ടിയിലേക്കുള്ള മാർച്ച് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് വുഡ് നെവർ കം ഓൺ എ സോൺ ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി ഫോർട്ട് ഫോർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഗാന്ധിജി ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ലെഡ് എ മാർച്ച് ടു ബ്രേക്ക് ദി സോൾട്ട് ലോ അതായത് സോൾട്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അന്ന് നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടാക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒന്നും അവകാശമില്ലായിരുന്നു ഉപ്പ് അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം അത് സ്വന്തമായിട്ട് വരില്ല നമ്മൾ പിടിച്ച് വാങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇറ്റ് ഹാഡ് ഫോർട്ട് ഫോർ അതായത് നമ്മൾ അതിന് പോരാട പോരാടണം പോരാടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആദ്യ നടപടി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ദണ്ഡിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയതും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാഡ് എ മോണോപോളി ഓൺ ദി മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് സോൾട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം അന്ന് ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കുക വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാങ്ക്സും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി എലോങ് വിത്ത് അതർ നാഷണലിസ്റ്റ് റീസൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സിൻഫുൾ ടു ടാങ്ക്സ് സോൾട്ട് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് ആൻ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റം ഓഫ് അവർ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഒരു നിത്യോപയോഗ അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിത്യോപയോഗ സാധനമാണ് ഉപ്പ് അല്ലേ എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്ത് എന്തിനും അത് ഉപ്പെന്നുള്ള അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇതിന് ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദണ്ഡി കടൽപ്പുറത്തേക്ക് മാർച്ച് നയിച്ചത് ദ സോൾട്ട് മാർച്ച് റിലേറ്റഡ് ദ ജനറൽ ഡിസയർ ഓഫ് ഫ്രീഡം ടു എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രീവൻസ് ഷെയർഡ് ബൈ എവരിബഡി ആൻഡ് ദസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ദ റിച്ച് ആൻഡ് ദി പുവർ അവിടെ ഒരു സമ്പന്നോ ദരിദ്രരെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വിഭജനമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊതുവായ കാര്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാർച്ച് നടത്തിയതും ഗാന്ധിജി ആൻഡ് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് മാർച്ച് ഫോർ ഓവർ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈൽസ് ഫ്രം സബർമതി ടു ദ കോസ്റ്റൽ ടൗൺ ഓഫ് ദന്തി where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt adayid aa oru niyama avada break cheyigana le avarde aa oru niyama avada break cheyana engane gandhi ji gandhi ji de followers um kude ingane march nadathiyitte adayid sabarmadi mudal teeradesha patanamaya dendi vare egadesha 240 മൈലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും അവർ ആ സർക്കാർ നിയമം ലംഘിച്ച് കടൽ തീരത്ത് കണ്ടെത്തിയ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ശേഖരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കടൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഉപ്പ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ദണ്ടി കടൽ പുറത്തേക്ക് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ മാർച്ച് നടത്തുന്നു അവിടെ കടൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വുമൺ ഇൻ ദി ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അംബാബായി ഫ്രം കർണാടക വുമൺ ഫ്രം ദി ഡൈവേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ നാഷണൽ
ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ദേ കെയിം ഫ്രം റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഏരിയാസ് ഫ്രം ബോത്ത് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് ലിബറൽ ഹോംസ് ദയർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ ദി ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദി വുമൻസ് മൂമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ദം സെൽഫ്സ് പേഴ്സണലി എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഫ്രീഡം തന്നെയായിരുന്നു ബോത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസ്റ്റ് ഫെൽത്ത് ദാറ്റ് വുമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗേവ് ദി നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഇമൻസ് ഫോഴ്സ് പക്ഷേ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ കൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊന്ന് പ്രശ്നമായി തുടങ്ങി അല്ലേ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദി ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ബ്രോഡ് വുമൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദർ ഹോംസ് ഇറ്റ് ഗേവ് ദ മേ പ്ലേസ് ഇൻ ദി പ്രൊഫഷൻസ് ഇൻ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവർണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ഗേവ് പേവ് ദി വേ ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി വിത്ത് മെൻ വാട്ട് സച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മീൻ ഫോർ വുമൺ ഈസ് ബെസ്റ്റ് റീകൗണ്ടഡ് ബൈ ദ അംബാബായി ഓഫ് കർണാടക ഹാഡ് ബീൻ മാരീഡ് അറ്റ് ഏജ് ട്വൽവ് അന്ന് ഈ ശൈശവ വിവാഹമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അംബാബായിക്ക് വെറും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വിഡോഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വിധവയുമായി വിധവയുമായി ഷീ പീകറ്റഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ലിക്കർ ഷോപ്സ് ഇൻ ഉടുപ്പി ഷീ വാസ് അറസ്റ്റഡ് സേവയുടെ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് വാസ് റീ അറസ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിസൺസ് ടേംസ് ഷീ മെയ്ഡ് സ്പീച്ചസ് ടോട്ട് സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രഭാത് പ്രഭാത് വേരീസ് അംബാബായ് റിഗാർഡഡ് ദീസ് ആസ് ദി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓൺ ഹെർ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ദേ ഗേവ് ഇറ്റ് എ ന്യൂ പർപ്പസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒക്കെ വന്ന് കാരണം എന്താണ് അവർ വെറും പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഒത്തിരി പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളൊക്കെ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ആ കാലം അവർ വളരെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയറ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വോൺ ഹവർ ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദയർ റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈവൻ മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ഇനിഷ്യലി അപ്പോസ്ഡ് ടു വുമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സരോജിനി നായിഡു ഹാർഡ് ടു പെർസ്യൂഡ് ഹിം ടു അലോ വുമൺ ടു ജോയിൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് അക്കാലത്തെ ഒരു സ്ത്രീകളിൽ വെച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡറായിരുന്നു അവൻ്റെ സരോജിനി നായിഡു പെസൻസ് ട്രൈബൽസ് ആൻഡ് വുമൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ എ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് എ ബിസിനസ് ഫെഡറേഷൻ പബ്ലിഷ്ഡ് എ പാംലെറ്റ് ഓൺ ദി സോൾട്ട് ഇഷ്യൂ ദ ഗവൺമെൻറ് ട്രൈ ടു ക്രഷ് ദി ഗവൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ട്രൈ ടു ക്രഷ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ബ്രൂട്ടൽ ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് പീസ്ഫുൾ സത്യാഗ്രഹാസ് തൗസൻഡ്സ് വെയർ സെൻറ്റ് ടു ജയിൽ അതായത് കർഷകരും ആദിവാസികളും സ്ത്രീകളും എല്ലാം വൻതോതിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഫെഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പ് പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആ സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചൊരു ലഘുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സമാധാനപരമായ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയവരായിരുന്നു അതായത് അഹിംസയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് അഹിംസയാണല്ലേ അപ്പോൾ സമാധാനപരമായ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയവരെ ക്രൂരമായ നടപടിയിലൂടെ അവരെ തകർക്കാനായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു കാരണം എന്താണ് അവർക്കെതിരെ ഒരു സമരം വരുമ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും അതിനെ അടിച്ചൊതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തൗസൻഡ്സ് വെയർ സെൻറ്റ് ടു ജയിൽ ആയിരങ്ങളെ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി ദ കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ബോർ ഫ്രൂഡ് വെൻ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രിസ്ക്രൈഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ദി ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ്ഡ് എലക്ഷൻസ് ടു ദി പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ദി കോൺഗ്രസ് ഫോമഡ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇലവൻ പ്രൊവിൻസസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി
അതുവരെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നടപടിയൊന്നും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടാൻ തുടങ്ങി വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പോരാടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമം അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി പ്രവിശ്യകൾ പ്രവിശ്യകൾക്ക് സ്വയംഭരണ അവകാശം നൽകുന്ന ആ ഒരു നിയമം അത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പതിനൊന്ന് പ്രവിശ്യകളിലെ ഏഴെണ്ണത്തിലും കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് റൂൾ ഇൻ ദി പ്രൊവിൻസസ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പ്രവിശ്യകളിലെ ഏഴെണ്ണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിച്ചു അതിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഓഫ് ഹിറ്റ്ലർ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് വെയർ റെഡി ടു സപ്പോർട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് വാർ എഫേർട്ട് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരെക്കാട്ടിലും പ്രശ്നമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അല്ലേ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിറ്റ്ലറെ വിമർശിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഹിറ്റ്ലറെ വിമർശിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ബട്ട് ഇൻ റിട്ടേൺ ദേ വാണ്ടഡ് ദാറ്റ് ദ ഇന്ത്യ ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ദി വാർ പക്ഷെങ്കിൽ അവരൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്തുണയ്ക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധാനന്തരം അതായത് ആ വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയം അത് കഴിയുമല്ലോ അത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവർ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീ യുദ്ധാനന്തരം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്നവർ ബാധിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല ദ ബ്രിട്ടീഷ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു കൺസീഡ് ദി ഡിമാൻഡ് ഈ ഡിമാൻഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അംഗീകരിച്ചില്ല ദ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിസൈൻഡ് ഇൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധിച്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്